Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber 3 tane şef bıçağı inceleyeceğiz. Düşük bütçeli, orta bütçeli, yüksek bütçeli. Bunların teknik özelliklerine bakacağız. Şekli şemalini bir değerlendireceğiz. Nasıl kullanılır, neler yapıyorlar onlara bir bakacağız. Bir fiyat performans değerlendirmesi yapacağız. Ve tabii ki keskinlik testlerini de yapacağız. Ucuz bıçakla başlayalım. İlk bıçağımız Rook marka. 40 lira değerinde paslanmaz çelik bir gövdesi var. Dengesi iyi diyebiliriz çünkü aşırı hafif olduğu için aslında dengesinin çok da bir önemi yok. Plastik bir sapı var ve aslında kötü bir plastiği var üzerinde. Elde tutuşu baktığınız zaman biraz rahat da olsa. Şuradaki çentikler bıçağı tuttuğunuz zaman epey batıyor. Bakın şuradan güzelce tabana basıyor, ilerden yükseliyor. Bu da böylelikle yuvarlama dediğimiz kesişi gayet iyi yapabiliyor. 100 gramdan düşük bir ağırlığı var. Bıçağın ağzı makineyle yapılmış. Evet, yani sebzelerin yapışmaması için güzel bir özellik ama bu arkadaki balçak dediğimiz kısım çok ince olduğu için şu tuttuğumu varsayın uzun süre, saatlerce tuttuğumu. Bakın buramı hale getirdim. 5-6 sebze doğradıktan sonra parmağınız aşırı derece acımaya başlayacaktır. Sırtı gayet pürüzsüz, düzgün, ince bir yapısı var. İnce ince dilimlemek için işe yarar ama tabii keskinliğine bakacağız. Gördüğünüz gibi Birazcık gidebiliyor. Hatta bazı noktalarında neredeyse kağıttan aşağı inemiyor bile. Maalesef dikey kesmeden geçer not alamadı. Yan kesmeye bakalım. Kötü mü? Hayır ama belli bir noktadan sonra gücü yetmiyor maalesef. Bir de sebzelerde bakalım nasıl performans gösterecek. Özellikle domates. Önce domatesi bir tutmadan deneyelim. Evet, bu şekilde pek domatese giremiyor. Şimdi destekleyeceğim. Tek seferde kesmesini bekliyoruz ama ileri geri hareketle kesiyor. Bir de incelik testine bakalım. Gördüğünüz gibi domatesten epey su çıkardı. İstediğimiz o pürüzsüzlükte dilimler kesemedi. İş görür mü? Görür. Bir de sel sebzelerde deneyelim. Avucumuz var. Hem kalın keselim hem ince keselim. Bir deneyelim. Güzel. Havuç da gayet güzel. İnce de kesiyor, kalın da kesiyor. Son olarak bir de piyaz soğan deneyelim. Küçük şeyleri doğramak için ya da işte günlük kullanmak için evde belki tercih edebilirsiniz. Ancak uzun süre kullanımlarda ya da uzun ömürlük açısından çok iyi olacağını düşünmüyorum. Daha şimdiden şuradaki işte yapıştırma silikonları falan belli oluyor. Yani birkaç ay sonra bu bıçağı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Elde epey yumuşak bir çeliği var. Yani alınır mı alınır ama çok uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum bu bıçağın. Fiyat performans olarak bakacaksak... Evet, bir 40 liralık bıçağa göre güzel kesiyor ama 40 lira değil de hani belki indirimden daha ucuza bulursanız alabilirsiniz. Evimde ucuz bir bıçak bulunsun diyorsanız bunu alabilirsiniz. Hadi şimdi orta bütçeli bıçağa geçelim. Sıradaki bıçağımız Sürbisa marka. 400 lira değerinde 16,5 santimetrelik ağzı olan paslanmaz çelik bir şef bıçağı. Üzerinde bu sefer bilgileri var. 4116 paslanmaz çelik kullanılmış. Bu da güzel bir Alman çeliği. Kullanışlı, epey bileği tutar. Sertliği iyidir. Sıcak dövme bir bıçak. Tek parçadan dövülmüş. Bakın buradan görebiliyorsunuz. Şöyle bir ağzına bakalım. Ağzı %100 düzgün diyemem. Birazdan keskinlik testinde bakacağız. Ama şu anda öyle yandan baktığım zaman fena değil. Burası epey şık. Orta ağırlıkta. Dengesi birazcık kayık. Bakın şöyle size göstereyim. Tam uçta olması gerekirken dengesi hafiften sapa doğru gidiyor. Ahşap görüntülü bir kabzası var ancak plastik. Tutmasına bakalım. Evet balçağı gayet kalın. Elinizi yormayacak. Şurası bakın yumuşak yuvarlanmış. Rahatça bunu saatlerce kullanabilirsiniz. Elinize hiçbir zarar vermeyecektir. Tabii ki bunun şekli birazcık daha farklı bir önceki bıçağımıza göre. Alman stili ile Fransız stili arasında diyebiliriz. Altı düz uzun olsaydı Fransız stili olacaktı. Hafif gibi yuvarlığa var. Dizayn olarak çok başarılı mı? Tartışılır. Ama güzel bir bıçak. Keskinliği epey iyi. Çünkü dikey kesme testi zordur. Bir de yanal kesme testine bakalım. Burada zaten problem yok. Epey düzgün kesiyor. İlk giriş darbemiz fena değil. Elle destekleyelim. Tek seferde kesemiyoruz gördüğünüz gibi. 
Dilimlemede de bakın. Mutlaka böyle bir ileri geri yapmak zorundayız. Tek seferde bıçağın tüm yüzeyi domatesin içerisinden geçemiyor. Orada bir takılıyor. Bu fiyattaki bir bıçaktan böyle bir kere de kesmesini beklerim. Havucumuz var yine. Evet, çalışma hızı olarak, dilediğiniz kalınlığa geçirme olarak bence gayet başarılı. Güzel kesiyor. Son olarak da soğanımızı keselim. Soğan kesmede de hiçbir sıkıntı yok. Bence gayet güzel. Ancak eksiklikleri var. Bence biraz daha dizaynların gelişmesi gerekir. Eğer ki 400 liraya böyle bıçak alacaksam daha kaliteli bir görsel beklerim. Son olarak yüksek bütçeli bıçağımız geliyor. Yüksek bütçeli bıçağımız tam 4000 lira değerinde. Bob Kramer'ın Zwilling ile ortak çalışması. FC61 paslanmaz çeliğe sahip 20 cm uzunluğunda şef bıçağı. Sapı ahşap gibi görünse de mikarta denilen kompozit bir maddeden yapılıyor. Şurada ortada gördüğünüz bu mozaik desenli perçin de Bob Kramer'ın kendi imzası, kendi deseni diyebiliriz. Dizaynı tamamıyla Bob Kramer'a ait. Gayet güzel yuvarlanmış bir sırtı var. Tek parça çelikten elde dövülmüş, damaskus desenli, neredeyse bir jilet inceliğinde şahane bir bıçak. Ve tahtada duruşunu göstereyim size. Pürüzsüz oturuyor yere. Daha sonrasında muhteşem böyle bir açıyla sivriliyor. Ve i̇nanılmaz sivri bir ucu var. Bakın burada tutmak için şahane güzel açılı yumuşak bir kıvrım yapmışlar. Parmağımızı buraya koyuyoruz, bıçağımızı yakalıyoruz ve bıçak elinizde yokmuş gibi. Oysa ki epey ağır bir bıçak baktığınız zaman çünkü çok büyük. Bu kadar büyük bir bıçağın böyle muhteşem bir dengesi olması insanı gerçekten heyecanlandırıyor. Epey yuvarlak ve kalın bir sap olduğu için tamamıyla avucunuzun içerisini dolduruyor. Bu da size inanılmaz iyi bir kontrol sağlıyor. Ee, ben hiçbir şey yapmadım. Ya bıçak kendi kesti. Bir şey daha göstereceğim. Madem bu kadar iyi kesiyor, diğer bıçaklarda bunu denemedim ama normalde dik kesişte bıçağın kendi ağırlığı ve buradaki bu incelikle ve keskinlikle beraber oyu tutabilmesine bakıyoruz. Şimdi şu uçta böyle minik kesikler atacağım ve ne kadar hızlı minik kesikler açtığına bakın. Şimdi bir de yandan keselim. Gerçekten hani bunun kesişine diyecek laf yok. Güzel, ilk tuş olarak güzel, sonuna kadar gidemedi. Ama tabii ki diğer iki bıçağa göre aşağı yukarı 3 kat kadar ileri gitti. İşte bahsettiğim tek seferde kesme budur. Şimdi havucu deneyelim. Yani bıçak ağır evet, bıçak ağır ama hiçbir güç uygulamıyorsunuz. Yani bıçak hem kendi ağırlığıyla kesmeye devam ediyor hem de muhteşem keskinliğiyle beraber dilediğiniz ölçüde, dilediğiniz incelikte ve kalınlıkta kesimler yapabiliyorsunuz. Keskinliği şahane, karbon sertliği epey yüksek. Bu neyi getiriyor? Bıçağınız kolay kolay körelmiyor birincisi ama köreldikten sonra bileylemesi de epey zor oluyor. Bu da aklınızın köşesinde bulunsun. Bunun gibi bıçakları evinizde masatla kolay kolay bileyleyemezsiniz. Taşta uzun saatler geçirerek gerçekten ağzını tekrar eski haline getirmeniz gerekiyor. O nedenle bu tarz bıçakları kullanırken aynı zamanda bakımlarına da ekstra ekstra dikkat etmek gerekiyor. Hız deseniz hız, keskinlik deseniz keskinlik ancak... Bu fiyata bu bıçak. Bence herkese uygun bir bıçak değil. Sadece parasından ötürü değil. Eğer ki profesyonel değilseniz yani sadece bıçağa bir ilgim var ve ben böyle bıçak alacağım diyorsanız bence bir kere daha düşünün. Bu keskinlikle ve bu ağırlık ve bu büyüklükle kendinize gerçekten zarar verebilirsiniz. İyi bir bıçak kullanıcısıysanız ya da uzun yıllardır şefseniz evet böyle bir bıçağı kim istemez ki? Yani ben şu anda böyle bir bıçağı kendi koleksiyonuma isterim gerçekten. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani evet çok güzel 
arabalar var ama kullanabildiğimiz arabalar sayılı ama bazı arabalar var pistte kullanmak gerekiyor. İşte bu öyle bir bıçak. Bu seride size 3 bıçaktan bahsettim. Bence 3'ü de kendi fiyatlarında fiyat performans olarak düzgün işler yaptılar. Yani ucuz bıçağımız da evet gerçekten bir 40 liralık bıçaktan beklenebilecek seviyede çalıştı. O fiyata göre bence yaptığı iş hiç de fena değildi. 400 liralık bıçağımız bence hiç fena bir bıçak değildi. Gayet güzel bir keskinliğe sahip. Yapısı ve dizaynı birazcık daha farklı olabilirdi. Fiyatı 400 lira eder mi? Orada tartışırız. Plastik saplı oluşu, çeliğinin kalitesine göre 250 lira, 300 lira civarında bence daha doğru fiyatlandırılabilirdi. Son olarak 4000 liralık güzel bıçak. Ne yalan söyleyeyim güzel bıçak ama dediğim gibi herkese uygun, her eve uygun ya da her şefe uygun bir bıçak bile değil. Bu videoyu beğendiyseniz daha sonrasında sizinle farklı bıçak çeşitlerine bakabiliriz, kesme tekniklerine bakabiliriz. Bir yerel üreticiyle beraber sıfırdan bir bıçak üretimi de yapıp bunu sizlerle de paylaşabiliriz. Kanala abone olmayı unutmayın, zile de basın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.